श्रीमद्वेदातराजयति कृपयारिंगिन्यस्तभारम तत्सप्तागमुदयुजन शिष्टता पूर्णमग्रम श्रेष्ठश्रीरंगज मुनिगरुणाब्धमोक्षाश्रम सत्स्थम श्रीवराघम यदि वरमणघम देशिक संश्रयामी श्रीमारायणीय भाग आराव भाग अष्टांग योग अनुष्ठि उम्मे अनुग्रहते पेवणी शरीर आरोग्य रोगते नारायण भट्टि प्रार्थिक उलगृष्टुषन उत्पत्ति अभविकपो उलगमुंडन भगवान उलगते उमिंदुभविपोल उलगंगल महाप्रलय अंदम पड़ अलगे पड़पू कारण वेदांत विचार पड़ो जगदारण वस्तु सत् मटमें सदेव सोम्य इधम्र आसी आत्मा मटमें आत्मेवे अग्रासी नारायण औरवेव नारायण आसी उपनिषत् जगदारण वस्तुदान अत्म आत्मा नारायण पल पर भगवदी भगवान अद्याय ऐलोक अर्जुन ने पाते इवेग्रा सर्वभूता कौंदेय प्रकृति कलपक्षण उलक पड़कपल प्रलयकाल शरीर ओडिंग ना मरबड़ी उलग पड़प उपनिषं पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन कर्मणा भवति महाप्रलय मुड़ी तान मे आत्म उलक पड़क वो संगल्पी अंब मरीचि मर आप लोक पड़ता पागा लोकपाल पड़क वे संगल जलतपिंडान प्रमाणाधिपत पड़ान वाटन आवान नोकी भगवान और संगल पड़ा उड़नेभिमानी देवते अग्नि उन्ाण अभिमानी देवते वायु उन्दि आदि का दिशा 
உடலின் தோல் பகுதியில் ஓஷதி வனஸ்பதி தேவதைகள் ஹிருதயம் மனதில் சந்திரன் இப்படி அக்னி வாயு ஆதித்யன் சந்திரன் முதலான லோகபாலர்கள் தேவதைகளாக படைக்கப்பட்டன அவைகளுக்கு பசியும் தாகமும் ஏற்படவே பகவானிடத்திலே எங்களுக்கு ஒரு இருப்பிடத்தை கொடு ஆயத்தனம் தேகி என்று கேட்டனர் ஸ்ரீமன் நாராயணனும் ஒரு பசுவை காண்பித்தான் இது எங்களுக்கு போதாது என்றன குதிரையை காண்பித்தான் இதுவும் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று கூறவே பகவான் ஒரு மனிதனை காண்பித்தான் அவன் விராட் புருஷனைப் போலவே இருந்ததால் இது எங்களுக்கு போதும் என்று அந்த மனித உடலில் அந்தந்த தேவதைகளுக்கு இருப்பிடத்தை தேடி அடைக்கலம் அடைந்தன என்று ஐத்திரையோபனிஷத் விராட் புருஷ உற்பத்தியும் உலக படைப்புகளையும் கூறுகிறது ஒருவன் சிறந்த பகவத்பக்தனாக இருக்க வேண்டுமானால் அவன் பகவானுடைய சொரூபம் எப்படிப்பட்டது அவனுடைய மகிமையினால் எல்லா உலகங்களும் எப்படி படைக்கப்பட்டுள்ளது போன்றதான விஷயங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவ்வக்தமாக ஊரும் பேரும் இல்லாமல் காரணப்பொருளாக இருந்தது சிருஷ்டி காலத்தில் ஊரும் பலவளவே பேரும் பலவளவே என்றபடி காரியமாக காண்பது பகவானுடைய செயலால்தானே என்பதை நன்கு உணர்ந்து அனுபவித்து ஐந்தாவது தசகத்தை தொடங்குகிறார் நாராயண பட்டத்ரி ஹே குருவாயூரப்பா மகாப்பிரளயம் ஏற்பட்ட போது இந்த மாயை தங்களிடம் மறைந்து விட்டது அதாவது லயமாகி இருந்தது மாயை இல்லாததால் ஸ்தூல சூக்ம ரூபமான இந்த பிரபஞ்சம் இல்லை இந்த பிரபஞ்சம் இல்லாததால் ஜனன மரணம் இல்லை அதனால் பகலும் இல்லை இரவும் இல்லை நீர் ஒருவர் மட்டுமே பரமானந்த பிரகாசத்துடன் இருந்தீர் என்று ஆத்மாவா இதம் ஏகேவாசி என்ற உபனிஷத் அர்த்தத்தை குறிப்பிடுகிறார் முதல் ஸ்லோகத்தில் வக்தா வக்தமிதம் நகஞ்சிதபவத் பிராக் பிராகிருத பிரட்சையே மாயாயாம் குணசாமியருத்தவிகிருத்த தொய்யாகதாயாம் லயம் நோமிருத்தியுச்சதாமிருதம் சமபூத் நான்கோ நராத்திரே ஸ்திதி தத்ரைகம் அசிஷ்யதா கில பராநந்த பிரகாசாத்மனா என்று இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே பிரபோ நீர் தனித்து இருந்த காலத்தில் காரியரூபமான உலகம் சத்துவம் ரஜஸ்தமசி என்ற குணங்கள் கர்மம் காலம் ஜீவக்கூட்டம் எல்லாம் உம்மிடத்தில் லயித்திருந்தன ஒடுங்கியிருந்தன ஆனால் ஆகாயம் புஷ்பம் போல் இல்லவே இல்லை என்று சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னால் மீண்டும் எப்படி உண்டாகும் என்று வர்ணிக்கிறார் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே குருவாயூரப்பா நீர் இரண்டு பரார்த்த காலம் முடிந்தவுடன் சிருஷ்டியை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சங்கல்பம் செய்கிறேன் சதுர்முக பிரம்மாவின் ஆயுள் காலம் அதை பரம் என்பர் அதை இரண்டு பகுதிகளாக பிரித்து பரார்த்தம் என்று கூறுவதுண்டு இதற்கு பிரம்மாணம் என்று பெயர் அதாவது பிரம்மமானம் என்று பெயர் அதாவது பிரம்மனின் ஆயுள் காலம் நூறு ஆண்டுகள் தேவர்களின் பன்னிரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு ஒரு சதுர்யுகம் என்று பெயர் இப்படி ரெண்டாயிரம் சதுரிகங்களை கொண்டது பிரம்மாவிற்கு ஒரு நாள் என்ற கணக்கில் நூறு ஆண்டுகள் இதில் பரம் என்பது முதல் பாதி இதன் முடிவிற்கு பாத்ம மகா கல்பம் என்று பெயர் இப்பொழுது இரண்டாவது பாதி பகுதி நடைபெறுவதால் திதிய பரார்த்தம் என்றும் இதன் ஆரம்ப காலத்திற்கு வராக கல்பம் என்றும் பெயர் பிரம்மாவின் பகல் பொழுதில்தான் ஆயிரம் சதுர்யுகத்தின் முடிவில் 
மகாப்பிரளயம் உண்டாகிறது இரவு பொழுதில் எம்பெருமான் உறங்கச் செல்கிறான் பிறகு இரவு கழிந்ததும் பகல் ஆரம்பிக்கும் பொழுது உலகை படைக்க ஆரம்பிக்கிறான் என்று விஷ்ணு புராணம் கூறுகிறது அப்படி நீர் படைக்க நினைக்கும் பொழுது மாயை கலக்கமடைய அப்பொழுது மாயையிலிருந்து சிருஷ்டி ஏற்பட மகாகாலம் என்ற சக்தியும் ஜீவன்களின் கர்மமும் அதற்கான சுவாவமும் சேர்ந்து மாயைக்கு உதவி செய்கின்றன என்று மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் வர்ணிக்கிறார் ஹே குருவாயூரப்பா மாயை உமது பக்கத்திலேயே இருந்தாலும் அதன் சம்பந்தம் இல்லாமல் நீர் சாட்சியாக இருப்பதாக வேதாந்திகள் கூறுகின்றனர் அந்த மாயையின் பிரதிபிம்பமாக தோன்றும் ஜீவனும் நீர்தான் வேறல்ல அந்த மாயையே காலம் கருமம் சுவாவங்களால் உணர்த்தப்பட்டு அதுவே தானாகவே புத்தி தத்துவத்தை சிருஷ்டித்தது அந்த புத்தி தத்துவம்தான் மகத்தத்துவம் எனப்படுகிறது என்று நான்காவது ஸ்லோகத்தில் வர்ணிக்கிறார் ஹே விஷ்ணுவே அந்த மகத்தத்துவம் சத்துவம் ரஜஸ்தமஸ் என்று முக்குண ரூபமாக இருந்தாலும் சத்துவகுணத்தை பிரதானமாக கொண்டு ஜீவனிடத்தில் மனிதன் போன்ற வேறுபாடு இல்லாமல் நான் என்ற ஞானத்தை உண்டு பண்ணுகிறது இந்த மகத்தத்துவம் உமது தூண்டுதலால் மூன்று குணம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தமோ குணம் மேலிடும்போது ஜீவனிடத்தில் நான் மனிதன் என்ற பேத ஜானத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய அகங்காரத்தை உண்டு பண்ணுகிறது என்று ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் வர்ணிக்கிறார் நாராயண பட்டத்தில் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே குருவாயூரப்பா அகங்கார தத்துவம் முறையே வைகாரிக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய சாத்விக அகங்காரம் ராஜச அகங்காரம் தாமச அகங்காரம் என்று மூன்று தன்மையை அடைகிறது அவற்றுள் முதலாவதான வைகாரிய அகங்காரமானது இந்திரியாபிமானி தேவதைகளான திசைகள் வாயு சூரியன் வருணன் அஸ்வினி தேவர்கள் அக்னி இந்திரன் மித்ரன் பிரஜாபதி சந்திரன் பிரம்மா ருத்ரன் கஷேத்ரஜன் முதலியோர்களை சிருஷ்டி செய்தது என்கிறார் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் சர்வவியாபியான குருவாயூரப்பா சாத்விக அகங்காரமான வைகாரிகமே மனம் புத்தி அகங்காரம் ஆகியவற்றுடன் சேர்ந்து சித்தம் என்ற அந்தக்கரணத்தை உண்டு பண்ணியது ராஜச அகங்காரத்திலிருந்து பத்து இந்திரிய கூட்டங்களும் தாமச அகங்காரத்திலிருந்து ஆகாச தன்மாத்திரியான சப்தமும் தோன்றிற்று இவையாவும் தங்கள் பிரேரணையாலே ஆகும் என்று வர்ணிக்கிறார் பட்டத்ரி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே பிரபுவே உம்முடைய சங்கல்பத்தினால் சப்த தன்மாத்திரையிலிருந்து வாயு தன்மாத்திரையான ஸ்பர்ஷமும் அதிலிருந்து தேஜஸும் அதிலிருந்து ரசமும் அதிலிருந்து கந்தமும் என்று பஞ்சபூதங்களையும் தன்மாத்திரைகளையும் ஆகாஷாத் வாயு வாயோர் அக்னி அக்னியர் அபக அத்திய பிருத்திவி பிருத்திவியா ஓஷதையக என்ற கிரமத்திலே படைக்கப்பட்டது ஹே குருவாயூரப்பா இந்த பஞ்சபூத கூட்டமும் இந்திரியங்களுடைய கூட்டமும் இந்திரிய அபிமானி தேவதைகளும் தனித்தனியாக இருந்ததால் அவைகள் ஒரு பிரம்மாண்டத்தை சிருஷ்டிக்கக்கூடிய அளவிற்கு சக்தி பெற்றிருக்கவில்லை அப்பொழுது தேவர்கள் தங்களை பிரார்த்தித்து பிரம்மாண்டத்தை சிருஷ்டிக்குமாறு ஸ்தோத்திரம் செய்தார்கள் உடனே தாங்களும் ததனு பிரவிஷ என்று மகத் முதலான தத்துவங்களில் புகுந்து அவைகளுக்கு கிரியாசக்தியை கொடுத்து ஒன்று சேர்த்தீர் பிறகு தங்கமயமான அதாவது சொர்ணமயமான ஒரு பிரம்மாண்டத்தை படைத்தீர்கள் என்று ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் வர்ணிக்கிறார் ஹே குருவாயூரப்பா முதலில் ஜலத்தை படைத்திருந்தீர்கள் அந்த ஜலத்தில் இந்த சொர்ணமயமான பிரம்மாண்டமானது ஆயிரம் வருஷம் இருந்தது தாங்கள் அந்த பிரம்மாண்டத்தை பிளந்து சதுர்தச புவனங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பதினான்கு உலக வடிவமான விராட் புருஷனை தோற்றுவித்தீர் 
சகசிருஷா புருஷா என்றபடி ஆயிரக்கணக்கான கை கால் தலைகளும் சமஸ்த ஜீவ சொரூபியாக விராட் ரூபத்தில் பிரகாசித்தீர் அப்படிப்பட்ட தேவரே என்னை எல்லா ரோகத்திலிருந்தும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று இந்த பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் பிரார்த்தித்து இந்த தசகத்தை தலை கட்டுகிறார் நாராயண பட்டத்ரி அடுத்த பாகத்தில் விராட் புருஷனின் உலக வடிவத்தை அனுபவிக்கலாம் ஸ்ரீமதே வராக மகாதேசிகாய நமகா